i començar a fer petites entrevistes que es van fer llargues algunes entrevistes com va ser amb el Palai amb la Rosa Maria Durant que fins i tot el president Puigdemont li va arribar, li va fer una carta li té molta estima i la idea és que fem amb cada un de vosaltres perquè encara tenim molt a explicar tenim molt a explicar, tenim molt a prendre el silenci és una paraula que surti a les llibres d'història aquesta paraula, malauradament, està molt present a dia d'avui. Catalunya té exiliats, i qui millor que vosaltres de saber què és estar en una terra, ja sigui molt a prop de Catalunya o molt llunyana, però amb aquella sensació que no podem tornar a casa. Rosa Maria, jo des que et vaig conèixer, i vull dir públicament, estic enamorat de tu. Els immigrants catalans que van sortir de casa quan ens perseguia el franquisme nazi-feixista. Vam trobar refugi en aquest país que ens va rebre amb els braços oberts. Vam atendre a viure amb la violència i vam atendre a estimar a la nova pàtria. I aquí vam fer i hem fet la nostra vida i aquí hem après que les cultures s'afegeixen i que s'enriqueixen l'una a l'altra i que aquí podíem seguir la nostra vida i teníem aquí una tasca que fer i l'hem feta i tots ens hem aplicat a fer el més que hem pogut però mai ens hem oblidat del nostre origen. Nosaltres aquí tenim els nostres fruits, però les nostres arrels són a la nostra Catalunya, pàtria del nostre cor. Moltes gràcies. és que l'ús de la gola és compartit que difícil és parlar després de la Rosa Maria què és l'exili? l'exili és un desarrelament brusc és un deixar-ho tot enrere és un tornar a començar i aquí vosaltres amb la vostra vida i les vostres trajectòries ningú millor que vosaltres pot omplir de significat cada una d'aquestes peces el marxar de casa el tornar a començar i en el marc d'això, amb totes aquestes tradicions, reivindicar la nostra pàtria. 10.000 catalans van arribar a Mèxic entre el 39 i el final de la dècada dels 40, al voltant del 1950, i a això se li van sumar també més exiliats de la República que també marxaven cap a Mèxic. Podem parlar de Tisner, de Bartomeu Costa Mic, de Pere Caldés, de Pere Bosch Quim Pere, de Lluís i Solau Forwer, de avui aquí a tots els altres. Som nosaltres que hem de donar gràcies. Visca els nostres cares! Jo fins a arribar aquí a Mèxic no sabia gaire bé la història dels exiliats republicans aquí. Però els més joves encara en saben menys, o sigui, res, no en saben... És que potser no saben ni que va haver una guerra, quasi bé. Llavors crec que seria molt interessant, ja sé que hi ha llibres i que hi ha reconeixements i tot això, però hem de buscar alguna manera perquè això arribi també a la gent jove del nostre país, que sàpiguen què és el que va passar i que no ho tornem... Més que res, perquè tinguin eines perquè no es torni a repetir això, no? Perquè s'espavilin, que sàpiguen com què podríem fer des de govern. La veritat és que és molt emocionant estar avui i formar part d'aquesta conversa. El govern ha de treballar, ha de treballar el govern de Catalunya 
ha de treballar perquè el que és la vida, el sacrifici, la superació i la conservació també de la nostra llengua, la nostra cultura i la defensa de la nostra nació i dels ideals no? que venen amb ella segueixin persistint. Jo crec que actes com el que hem fet avui per donar un reconeixement a tots vosaltres, totes les persones que heu sabut, heu viscut no? el que és aquest, aquest abandonament ràpid i forçós de Catalunya, del nostre país, i al començar una nova vida a Mèxic, doncs sigui conegut les persones, i és una cosa que he comprovat aquests dies que hem estat, no? amb aquesta obertura de la delegació del govern a Mèxic, quan parlàvem amb les institucions i quan parlàvem amb gent d'aquí de Mèxic, el primer que et diuen és el molt que s'estimen els catalans que van arribar. Mm -hmm. Per tant, que jo crec que la millor manera de, 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 de fer valer aquest llegat i de recordar-lo és recordant-los a tots ells, recordant-vos a vosaltres, les vostres vides, les vostres històries. A mi m'ho va explicar la meva àvia, però això no passarà a les següents generacions. Mm -hmm. Per tant, és molt important que des del govern ho fem. Jo sé, uh, Rosa Maria, que estàs escrivint les teves memòries, uh, ho estàs fent sola, uh, crec que necessites ajuda, però no deixis d'escriure les teves memòries. A molt de gust. <laughs> Faré el que podré, perquè jo tinc ja moltes limitacions, però en la mesura de les meves possibilitats, amb molt de gust, perquè és una manera també de reconstruir-me jo mateixa. I, pues, pues com de, diu un poeta xileno, molt maco, confesso que he viscut. I llavors, pues, si ho puc compartir, amb molt de gust ho faré, és clar que sí. És que serà molt valuós, ja no només per a les nostres generacions, sinó les, les properes. No sé si els interessi. Sí, segur que sí, farem, farem que sí, que els interessi. Perquè si no els interessa, van, van malament, eh? Van malament. Jo, jo et volia preguntar, sí. tens records del president? No, de... jo no el vaig conèixer. No. No. Jo he nascut a Mèxic l'any 42, amb ell el van fusellar l'any 40. Però pues, tinc totes les vivències que m'explicava la mare i tot l'amor la que ella li tenia i l'admiració absoluta i això ens ho va transmetre des de molt jovenets. I aleshores, bueno, això és el que tinc de, de l'avi, però no, jo no el vaig conèixer. Ja has, has crescut aquí a Mèxic, uh, uh, has, has perd l'arrel, uh, la connexió amb... Catalunya? Bueno, jo crec que això de, depèn de cada família. En el cas de la meva, no. No s'ha perdut? No, 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 en absolut. Els meus fills estimen molt a Catalunya. Saben el català encara que no el parlen perquè sempre els hi fa por dir coses que no són exactes o i dic que això és igual, però bueno. I, però no, 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 no s'ha perdut en absolut i, i crec que, que al contrari, que al contrari, se, cada dia s'estimen més les dues pàtries. <laughs> I, I per finalitzar, um, Victòria, portes ja una setmana, no, menys, no? Menys dies, no? Aquí a Mèxic? Tres dies. Tres dies. I quines són les teves impressions? Les, les meves impressions, i perdoneu-me que avui no paro d'emocionar-me. Eh? <laughs> les meves impressions és que a Mèxic, per tots els llaços històrics que hi tenim, gràcies als nostres exiliats i tots els catalans no? que han contribuït amb les seves vides i amb les seves aportacions no? a la cultura d'aquest país, política, cultural, vital, no? que també han fet que aquesta societat mexicana fos vital i progressista i oberta a tot el pensament crític no? que hi ha hagut tots aquests anys que aquí es podia expressar lliurement. Jo crec que les relacions i els llaços amb Mèxic són tan forts que hem de treballar per seguir-los estrenyent i que arribin a tots els nivells i que també connectin les generacions joves a Catalunya i a Mèxic. I crec que la Generalitat de Catalunya, amb l'obertura d'aquesta delegació oficial del govern aquí a Mèxic, posa un gra de sorra per consolidar tot el que és el futur d'aquesta relació en benefici de tots nosaltres i també del poble mexicà, el que li estem molt agraït.